Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number one and the name of our chapter is Characteristics and Life Processes of Organisms. Today I will deliver its 16th lecture and in this lecture we will discuss about physical characteristics of animals and today we will discuss about muscles and brains. So my dear students, you know that we are discussing the different parts of the body, like in the vertebrates, like the lungs, the bones. So today we will discuss the muscle characteristics of the muscle and the brain. So my dear students, before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So listen to the question very carefully and then answer. So how is the heart of alligator and frog different? एक एलिगेटर का और एक फ्रॉग का हार्ट जो है वो कैसे डिफरेंट होता है सो so, उनका हार्ट ऐसे डिफरेंट होता है कि जो एक फ्रॉग होता है उसका सेपरेशन नहीं होती उसके हार्ट में ठीक है और इसी तरह जो एलिगेटर है उसके अंदर स्लाइड सेपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है ठीक है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ट ऑफ फ्रॉग एंड एलिगेटर Now, what is the stomach of bird? How is the stomach of birds different? Because they have two stomachs in them, two parts होते हैं उसके. One is glandular and the other is gizzard. जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है. These are the two parts. So that is how they are different. Okay, my dear students. Now let's quickly move forward towards an activity. So here you can see these are the muscles and this is the brain. Now, by looking at these pictures, quickly tell me what are muscles? Muscle are the fleshy part. These are the fleshy part. जो आपका गोश्त है, basically which is covering the bones. These are the muscles. Okay, how they work? They help us in movement. And what is the brain? The brain is the um, central piece or the thinking portion or the controlling part of the body. It controls all the actions of your body. Jitni bhi aapki body ki activities hai, uh, you know them or you do not know them, all these activities are controlled by your brain. So it is the controlling organ of your body. Okay, uh, do all vertebrates have brain? Yes, all vertebrates have brain. Okay, my dear students, now a uh, brain hota hai sab ke andar, but it is, uh, it varies. Uh, different hota hai uske andar, kuch ke andar bohat, uh, jaysay ke human beings hai, in ke andar bohat uh, developed brain hota hai, whereas jo smaller vertebrates hai, uh, unke andar bohat zada developed brain jo hai, wo uh, possibly nahi hota. Okay, my dear students, now let's quickly look at the student learning outcome. Uh, in today's lecture, the students will be able to Identify the major parts of organs and animals and today we will discuss about muscles and brains and they will also be able to relate the organs of body of animals to their functions. Yani ki ye jo organs hain, ye kya kya functions perform karte hain like the uh, muscles move the body and the brain is the controlling part of your body. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So, God brought you out of your mother's bellies, knowing nothing, and he gave you the hearing, the eyesight, and the brains, that you may be appreciative. So, my dear students, Allah Ta'ala ne aapko sunne ki, dekhne ki, chakne ki, sunne ki, sochne ki, in tamam cheezo ki salahiyat jo hai, wo di hai. और आप अपने डिफरेंट ऑर्गन से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें अल्लाह ताला की ही तरफ से दी गई हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ इज़ द टाइम फॉर प्री रीडिंग क्वेश्चन क्विकली टेल मी दैट वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इफ़ आई वॉन्ट टू मूव माई हैंड और इफ़ आई वॉन्ट टू स्पीक माई Brain give order to my tongue or my different body parts to perform that activity. ठीक है? आप कोई भी काम जब करते हैं तो आपके brain की signal दिए बगैर आप वो काम या आप वो function जो है वो perform नहीं कर सकते. So we can say that the brain is the controlling part of your body. Okay, my dear students. So the parts of the animal are teeth, 
bones, lungs, heart, stomach. We have discussed all these. Today we will talk about muscle and brain. Okay, my dear students, now is the time for reading. I request you all to please open page number 19 in your science 4 books. I hope everybody has opened the book. So, my dear students, now let's start the reading. Muscle. Put your fingers where I will read. Muscles are elongated fibers of the body which contract and relax to generate movement. Muscles are attached to bones and work together to develop an activity. All vertebrates, for example, fish, frog, alligators, birds and mammals possess muscles. So my dear students, जो muscles हैं ये fibers होते हैं elongated यानी कि लंबे fibers होते हैं जो कि आपकी bones को cover करते हैं और उनके साथ attach हुए हुए होते हैं और ये आपको movement में help करते हैं। So ये contract और relax करते हैं और हमेशा जो muscles हैं ये pair में work करते हैं। कैसे pair में work करते हैं? Okay। अब आप सब जो हैं मेरे साथ एक activity करेंगे। Activity क्या है कि आप अपना हाथ जो है उसको ऐसे सीधा करें पूरे arm को। Everybody has done it? Okay. So, now we have the upper muscles of the bazooka here and 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 here So, if I want to bend my arm So, you have to touch your hand here so that you know how the muscle is working So, the muscles are attached to the bone from the upper side and from the lower side So, my upper muscle is when it contracts You can see it contracts, it has been soaked So, the muscle which is under it, it relaxes and this is how it helps my arm to bend. Now, uh, now I want to stretch my arm. Now this muscle has contracted which is under and this muscle it has relaxed now. So they always work in pairs or muscles jo hai wo contract or relax karke hi aapki body ko movement mein help karte hai. So aap sab jo hai ye apne different body parts ke saath exercise karke dekhe. आप अपनी लेग्स के साथ भी कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके और टच करें अपने मसल्स को तो आपको वो वर्क करते हुए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हुए फील भी होंगे ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेन द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन इन द बॉडी इट वर्क लाइक अ कंप्यूटर इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल Different parts of the brain perform various functions in most animals. The brain has some general sections, cerebellum, optic lobe, sorry, cerebellum, forebrain, optic lobe, midbrain and medulla. So my dear students, जैसे कि एक computer के अंदर CPU जो है वो बहुत important होता है और वो आपके computer के तमाम parts जो हैं उनको control करता है. और आप अगर एक चीज नोट करें तो जितने भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सीपीयू से अटैच होता है योर मॉनिटर योर माउस योर कीबोर्ड ये तमाम चीजें जो है ये सीपीयू के साथ अटैच होती हैं और सीपीयू जो है इन तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है इसी तरह आपका जो ब्रेन है इट इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी ये आपकी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और आपकी तमाम बॉडी के साथ जो है ये कनेक्ट हुआ हुआ है आपका जो ब्रेन है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके मैंने नेम्स लिए लेट्स क्विकली अगेन हैव अ लुक सेरिबेलम फोर ब्रेन ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन एंड मेड्यूला सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन और इनके आगे कलर किया हुआ है सो द सेरिबेलम व्हाट डज इट डू इट कंट्रोल्स द अटेंशन एंड लैंग्वेज रेगुलेट्स फियर एंड प्लेजर रिस्पॉन्सेस so my dear students जो cerebellum है आपके brain में ये आपके language को control करता है जो हम बोल रहे हैं जो languages आपको आती हैं वो तमाम इसके अंदर store हुई भी होती हैं ये आपको talking में help करता है इसके अलावा जो आपकी feelings हैं different वो भी इसी portion के अंदर attached है now fore brain which is called cerebrum controls emotions speech and muscular actions so my dear students, जो आपके emotions हैं, you become sad or you become happy. So ये तमाम emotions जो हैं, they are controlled by cerebrum. और ये आपके बोलने में भी आपको help करता है. जैसे कि cerebellum में आपकी तमाम languages जो भी आपको आती हैं, Sindhi, Balochi, English, Urdu, whichever language you know, that is stored in cerebellum. And how you speak, if you want to speak. So the cerebrum, cerebrum part of my brain gives order to my tongue. To speak, ठीक है, तो ये आपको बोलने में हेल्प करता है और आपके इमोशंस को 
भी कंट्रोल करता है और आपके तमाम मस्कुलर एक्शंस जो हैं लाइक आई वांटेड टू मूव माय मसल्स सो ये इनको भी इन एक्शंस को भी कंट्रोल करता है देन कम्स द ऑप्टिक लूप सो इसका ऑप्टिक से ही ना पता चल रहा है कि ये आपकी आईज से रिलेटेड है हेल्प्स इन आई फंक्शन तो ये आपकी आई साइट को आपके देखने के फंक्शन को कंट्रोल करता है देन नंबर फोर इज मिड ब्रेन इट कंट्रोल्स द कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्ट्यूमिलाई सो माई डियर स्टूडेंट्स जो आपकी डिफरेंट सेंसेज हैं और जो आपकी टच की सेंस है ये जो आपकी सेंसेज हैं दे आर रिलेटेड टू योर फोर ब्रेन देन कम्स द मिड्यूला ये आपके ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है इट कंट्रोल्स द हार्ट बीट ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग सो ये आपके इन जो डिफरेंट जो आपके आपकी बॉडी के फंक्शन हैं ये जो मेड्यूला है ये इनको कंट्रोल करता है जैसे आपके दिल की धड़कन को हार्ट रेट को आपके ब्रीदिंग को इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को कैसे ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है दैट इज कंट्रोल बाय मेड्यूला सो आप देखें कि आपके ब्रेन जो है ये आपकी पूरी बॉडी को उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं ओके माई डियर स्टूडेंट सो द मसल दे आर एलोंगेटेड फाइबर्स एंड दे हेल्प यू इन मूवमेंट और ये तमाम जो एनिमल्स uh, हैं उनके अंदर मसल जो है वो प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में फिश में लिजर्ड्स में क्रॉकोडाइल्स में ह्यूमन बींग्स में एवरी वन हैज मसल्स एंड मसल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि दे हेल्प यू इन मूवमेंट देन कम्स द ब्रेन सो ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दिस इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एंड दिस इज अ ब्रेन ऑफ एन एलिगेटेड ठीक है और जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी वर्टी ब्रेड्स हैं उनमें ब्रेन जो है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है This is a brain of a goose. This is brain of a codfish. This is the brain of a monkey. ठीक है तो इस तरीके से these are all the different types of brains and different animals. This is the brain of a frog. So आप देखें कि brain की देखने में शक्ल मुख्तलिफ है but every uh, vertebrate has a brain. Okay, my dear students, the parts of the brain are cerebellum, forebrain, optic lobe, midbrain, and medulla, and they control different functions. So, the cerebellum it controls the attention, language, regulates fear and pleasure responses. Then, the forebrain or cerebrum, it controls emotions, speech, and muscular actions. Then comes the optic lobe, it controls the eye functions, and your midbrain it controls consciousness and responds to stimuli. and then comes the medulla so the medulla controls the heart beat blood pressure breathing process ye is tarah ke jo processes hai ye digestion ye is tarah ke processes ko uh, functions ko medulla jo hai wo control karta hai okay my dear students now let's quickly move forward towards the evaluation so my dear students quickly tell me that what are muscles how they help the body muscles are elongated fibers and they help the body in movement so how brain facilitates body so brain is the controlling part of the body and it controls all the functions of the body because it has different parts which control specific functions in your body so what are different sections of the brain so quickly count with me cerebellum cerebrum mid brain uh, optic lobe and medulla so these are the different parts of the brain Okay, my dear students. Now is the time for practice. So, for practice, what you will do is you will do this worksheet. So, write down your name and your roll number. Then, write uh, what are muscles and how they do the function. Okay, you will write about this. Then, how brain is special than other organs. जो आपका brain है ये दूसरे organs से special कैसे है? Because it controls all the different functions of the body. हर जो आपका ऑर्गन uh, है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन वन फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर एग्जांपल स्टमक परफॉर्म्स द डाइजेशन एंड द ब्रेन इट कंट्रोल्स द स्टमक आल्सो इट कंट्रोल्स द हार्ट लंग्स ब्रीदिंग मूवमेंट सो इट कंट्रोल्स एवरीथिंग सो द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो यू विल राइट इट डाउन दिस देन मैच द पार्ट ऑफ द ब्रेन विद इट्स फंक्शन सो वेरी इजी ऑप्टिक लोब आई फंक्शन सेरिबलम controls emotions muscular actions mid brain it controls consciousness then the fore brain um controls the attention then the medulla controls the heart beat and blood pressure so my dear students this is how you will complete it
so you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So quickly complete this worksheet and we will move forward. I hope you have finished it. Now let's quickly move forward towards the homework. So for homework, what you will do is you will do question number five, muscle and brain from section three, page number 24. And you will also do the acti activity from think about it on page number 20. So you will do question number five. And this is the think about it activity. Label the parts of the brain in the diagram. Also make X on the region which controls breathing and heart rate. And how is the forebrain different from the midbrain? So, how is the forebrain from the midbrain? You will also complete that. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. So, today we have learned that muscles are elongated fibers that generate movement in the body by contraction and relaxation. All vertebrate bodies possess muscles. Brain controls all functions of the body. Brain has some uh, sections. Cerebellum controls attention and language. Forebrain controls emotions and muscular actions. Optic lobes control eye functions. And midbrain controls the consciousness. And medulla controls the blood pressure and breathing process. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. And now you know fully know about the muscles and the brain. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. And Allah Hafiz.